Freunde, jetzt folgt der aktive Teil meines Yoga-Videos, nachdem ich euch einiges erklärt habe zu den Übungen. Wir starten mit dem Berg. Die Füße sind circa hüftbreit auseinander. Wir spannen als erstes die Oberschenkel und die Gesäßmuskeln an. Wir ziehen den Bauchnabel nach innen, spannen auch fest die Bauchmuskeln an. Wir öffnen leicht den Brustkorb, nehmen die Schultern auch ganz leicht nach hinten. Und ganz wichtig, wir versuchen sie mal nach unten zu bringen. Wirklich Entspannung reinzubringen. Während der Bauch, Gesäß und die Oberschenkelmuskeln aktiv bleiben, wir versuchen auf der Rückseite auch die Schulterblätter nach innen zu klappen. Wir werden jetzt merken, dass auch der Rücken aktiv mitarbeiten muss, um diese gerade Haltung einzunehmen. Der Kopf ist leicht gesenkt, sodass der Scheitel, als wollte man hier einen Windfaden zur Decke bringen, in einer senkrechten Linie zum Körper ist. Und jetzt halten wir diese Übung. Wir kehren in uns und wir bleiben statisch in dieser Übung. Das heißt, wir bewegen uns nicht in dieser Übung. Wir atmen ruhig, tief ein und tief aus. Und wieder ein und tief aus. Und wieder ein und tief aus. Wir finden jetzt unseren eigenen Atemrhythmus. Wir legen den Fokus mehr auf die Ausatmung und auf das dazwischen Innehalten, wenn ihr mögt, als auf die Einatmung. Die Einatmung soll der kürzeste Teil der Atmung sein. Wenn jetzt viele Gedanken auf euch einströmen, ihr seid am Anfang einer Yoga-Sequenz, ihr wollt diese Übung als Startübung nehmen und ihr merkt, ihr kommt gar nicht runter vom Alltag, weil genau jetzt, in diesem stillen Moment, kommen alle Gedanken auf euch zu. Dann lasst sie am Himmel wie Wolken an euch vorüberziehen. Ihr dürft sie euch angucken. Aber ihr lasst sie weiterziehen. Alle Gedanken dürfen jetzt kommen. Die positiven, aber auch die negativen. Die neutralen, die unwichtigen, die wichtigen. Aber jetzt, in diesem Moment, seid ihr in eurem Yoga-Berg und ihr wollt jetzt diese Gedanken weiterziehen lassen. Wie Wolken am Himmel die von einem leichten Wind getrieben werden und die nie bei euch bleiben, sondern einfach weiterziehen. Weiterziehen dürfen, lasst sie weiterziehen. Verharrt nicht an diesen Gedanken, die kommen und gehen. Lasst sie einfach weiterziehen. Und wenn ihr jetzt mögt, wenn ihr merkt, dass jetzt euer Gedankenfluss deutlich ruhiger wird, je länger ihr im Berg steht, dürft ihr jetzt auch die Hände mit hinzunehmen und die Gebetshaltung über den Kopf einnehmen. Denkt daran, dass auch in der Gebetshaltung über den Kopf die Schultern bewusst weiterhin nach unten gehalten werden. Lasst die Schultern nach unten fallen, auch wenn die Arme über dem Kopf sind. Der Bauch ist weiter angespannt, die Beine sind weiter angespannt. Und wenn ihr diese Übung demnächst alleine ohne mich praktiziert, dann ist es still um euch. Und ihr haltet einfach nur. Ihr merkt vielleicht, wie eure Arme jetzt etwas schwerer werden. Ihr merkt auch, wenn irgendwelche Stellen im Körper vielleicht wehtun, vielleicht ist euer Rücken durch den Alltag sehr beansprucht. Aber ihr versucht, solange es geht, zu halten. 
Und wenn ihr jetzt noch mögt, eine Stufe weiter gehen wollt, dann schließt ihr jetzt die Augen. Und auch wenn ihr merkt, dass ihr euch jetzt rechts und links ein bisschen hin und her bewegt, ein bisschen wackelt, das ist nicht schlimm. Versucht wieder eure innere Mitte zu finden. Lasst auch die Gedanken mit den Wolken immer weiter ziehen, die noch auf euch einströmen und versucht eure innere Mitte zu finden. Und jetzt kommen wir langsam aus der Bergposition wieder raus. Ihr könnt das auch mit einer tiefen Ein- und einer ganz tiefen Ausatmung. Könnt ihr euch lösen, vielleicht auch ein bisschen regeln. Merken, wo jetzt gerade im Körper die Anspannung war, nochmal nachfühlen. Und jetzt wollen wir direkt in eine schöne weitere Übung in den Baum übergehen, die sich sehr schön an diese Bergübung anschließen lässt. Daraus lässt sich ein sehr schönes statisches Yoga-Programm aufbauen. Statisch bedeutet, dass man die Übungen, ich hole mal eben ein bisschen in der Zeit, dass man die Übungen, wenn man selber zu Hause praktiziert, nicht im Flow, sondern wirklich jede Übung einzeln ein bis zwei, vielleicht sogar drei Minuten hält, bevor man in die nächste Übung übergeht. Warum hole ich mir jetzt einen Stuhl, ein Hilfsmittel? Ich habe es im Vorvideo hier schon erklärt. Kleines Hilfsmittel ist immer gut. Wenn ihr das Vorvideo noch nicht geguckt habt, dann klickt vielleicht auch noch auf das vorherige Video, da gebe ich ein paar Hinweise noch dazu. So, für die Anfänger, für den Baum, holt man sich auf die Seite, auf dem Bein, wo man jetzt stehen möchte, holt man sich das kleine Hilfsmittel. Vielleicht steht man auf dem Wohnzimmer am Sessel, das geht auch. Und jetzt gucken wir mal, wir gucken mal, wir hören in unseren Körper hinein, wir gucken mal, wie dehnfähig ist man schon, wie viel Muskelkraft hat man schon. Wir verlagern unser Gewicht auf das Standbein. Ich mache das jetzt mit dem rechten, meins ist jetzt das rechte Standbein. Und wir gucken mal, wir legen mal das andere Bein in einem leichten Winkel an das Schienbein. Ihr dürft jede Position beim Baum benutzen. Nur am instabilen Knie würde ich es nicht empfehlen. Das heißt, wir tasten uns jetzt langsam, während wir uns festhalten, an die Position, um zu gucken, wo ist denn unsere Dehnfähigkeit überhaupt. Bevor wir den Baum danach auch mal ohne Stuhl und ohne Hilfsmittel ähm, ja, gucken können, ob wir das schon schaffen. Jetzt drehen wir mal leicht die Hüfte auf. Gucken mal, wo lässt sich die Dehnfähigkeit, eure persönliche Dehnfähigkeit, wo lässt die euch hin beim Baum? Lässt sie das Bein nach ganz außen rotieren, die Hüfte aufrotieren oder bleibt es eher so in einer Linie, dass sie so ein bisschen nach vorne ist? Das ist alles nicht schlimm, das ist alles okay. Okay, gehen wir einen Schritt weiter, haltet euch gut fest. Es geht momentan noch nicht um die Balance. Kommt ihr vielleicht auch hier oben hin? Ist euer Bein weiterhin eher nach vorne ausgerichtet oder ist die Hüfte aufrotiert? Was macht die Balance bei dieser Übung? Schafft ihr es schon, indem ihr einen Punkt an der Wand oder ich jetzt in diesem Fall die Kamera, wobei die Kamera ist kein guter Punkt für diese Übung, muss ich ganz ehrlich sagen, da komme sogar ich ähm, ins Wackeln. Schafft ihr es, den Baum Kurz auch mal so zu halten. Merkt ihr, wie euer Standbein die Balance auslotet? Wie das Standbein hin und her schwankt? Das ist genau richtig. Es möchte sich jetzt ausloten. Es möchte sich jetzt verwurzeln. Oder ist euch das schon noch eine Nummer wieder zu viel? Und ihr lasst lieber noch die Hand dort. Das ist auch okay. Dann könnt ihr noch die andere Hand mit einem Mudra-Zeichen zum Beispiel zur Seite legen und dann ist das schon euer Baum. Oder aber ist die Balance schon so gut ausgelotet, dass ihr die Gebetshaltung vor der Brust annehmen wollt oder gar 
über dem Kopf. Es ist alles okay, wenn man ein bisschen kibbelt. Sucht euch einen Punkt an der Wand, den ihr fixiert und den ihr nicht mehr verlasst. Okay, ihr werdet jetzt schon merken, das Standbein hat schon übermäßig gut gearbeitet. Vielleicht haben einige es auch gar nicht bis zum Schluss durchgehalten. Wenn ihr das mit dem Stuhl und mit eurer Dehnfähigkeit jetzt mal ausgelotet habt, dann könnt ihr natürlich auch die Übung direkt ohne Hilfsmittel probieren. Das heißt, ihr wisst jetzt, euer Punkt ist hier unten. Daran schaffe ich es. So weit lässt sich mein Bein aufrotieren. Ich suche mir den Punkt an der Wand, fixiere ihn und halte. Oder aber ihr sagt, nee, ich schaffe es schon hier oben. Punkt bleibt fixiert, aber ich kann es nur, indem ich noch die Hand am Bein halte. Dann auch okay. An der Hand versuche ich zum Mudra zu halten. Oder aber ihr sagt schon, oh, Gebetshaltung klappt vor der Brust über den Kopf. So, und wenn man dann diese Übung, und wenn es nur 5 Sekunden sind, gehalten hat, wunderbar, baut darauf auf. Also nicht frustrieren, sondern sich freuen über kleine Erfolge. Wechselt die Seite. Wir stellen uns unser Hilfsmittel, wenn wir es brauchen, auf die andere Seite. Oder aber, wenn ihr das jetzt an der Couch im Wohnzimmer gemacht habt, dreht euch einfach um, dann wäre hier die Couchseite hin. Und dann habt ihr so die Möglichkeit, euer anderes Bein, indem ihr einfach nur ähm, euch umgedreht habt, zu trainieren. Wir platzieren uns wieder. Wir suchen uns ganz wichtig den Fixierungspunkt. Das kann ein Bild an der Wand sein, das kann ein, ein Punkt an der Tapete sein, das kann irgendetwas sein. Und wir nehmen unseren anderen Fuß, platzieren ihn so weit es geht oben, rotieren so weit es geht die Hüfte auf. Versuchen auch hier, ich habe keinen Fixierungspunkt, das ist gerade das Schlechte. Jetzt habe ich ihn auch. Versuchen die Hände mit vor die Brust zu nehmen oder über den Kopf wie ein Dach, was euch beschützt. So, haltet so lange wie ihr könnt. Verwurzelt euch mit dem Standbein. So, und bevor wir jetzt zur nächsten Übung übergehen. Ihr könnt diese zwei Übungen auch schon aneinander schließen, wenn ihr mögt, alleine, weil dieses Video ist ja nicht zum Nachüben, sondern zum Erklären und ähm, vielleicht auch zum Nochmaligen schauen, aber es ist nicht wie ein Übungsprogramm hier aufgebaut. Wenn wir zur nächsten Übung jetzt kommen, dann guckt erstmal, wenn ihr die anderen Übungen jetzt schon muskulär sehr anstrengend fandet, und dann guckt erstmal, ob ihr die nächste Übung vielleicht erst am nächsten Tag machen wollt. Okay, die nächste Übung, der Krieger, die Kriegerin. Wir stellen uns so, wie es für uns noch angenehm ist, in eine Aufgrätschung. Füße zeigen beide nach vorne. Und jetzt dreht das Bein zur Seite. Die Hüfte dreht auf zu der Seite, in der wir anfangen wollen. Ich möchte mit der rechten Seite anfangen, deswegen dreht der Fuß des rechten Beins nach vorne auf, während der linke Fuß weiterhin nach vorne zeigt. Und jetzt gehe ich so weit, wie das Knie noch in einer, mit dem Schienbein in einer senkrechten steht, nach unten. Das kann für viele jetzt schon die Endposition sein. Dann streckt ihr die Hände aus und guckt anmutig über die vordere Hand hinweg. Für den, dem das jetzt schon zu viel Dehnung macht, der muss einfach die Grätsche weniger weit machen. Aber immer gucken, Knie jetzt nicht wie wild nach vorne schießen lassen, sondern wirklich den Muskel, den Oberschenkelmuskel arbeiten lassen, während das Schienbein gerade bleibt, in einer senkrechten bleibt. Wem das zu wenig Dehnung war, wer zwar hier sagte, ist schon mein Endpunkt erreicht, aber wer jetzt sagt, ach, das ist ja gar nichts, der kann jetzt noch das hintere Bein, ohne die Fußstellung zu verlassen, weiter nach hinten schieben und geht dann richtig, dass irgendwann hier eine Waagerechte entsteht und da eine Senkrechte entsteht. Dann werdet ihr auch merken, umso 
waagerechter der Oberschenkel wird, desto mehr Muskelspannung baut man auf. Okay, das gleiche zur anderen Seite. Wir gehen wieder in die Vorübung. Wir grätschen die Beine leicht auf. Der hintere Fuß guckt weiter nach vorne, während der andere nach vorne auftritt. Jetzt machen wir eine Krieger-Variante. Wir nehmen die Arme nach vorne, nach oben. Und wir halten. Wir merken die Muskelspannung. Ja, das waren jetzt schon diese drei ähm, Basisübungen, so wie ich sie nennen möchte, die aber in ihrer Intensität durchaus vom Anfängerniveau bis hin zum vollständigen Niveau in eurer stufenweisen Übungseinheit, die ihr so wochenweise oder äh, wöchentlich zweimal übt, dreimal übt, dass ihr euch auch steigern könnt. Also es ist wirklich, das sind Übungen, die einfach erscheinen, die aber in, in ihrer Intensität, in ihrer Dehnfähigkeit durchaus Potenzial haben, sich äh, sehr auszubauen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachüben. Ja, einen schönen Tag, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das angeguckt habt. Und ähm, ich sage bis bald, bis zum nächsten Video. Eure Julian. Tschüss.